Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a vlog video on today. We are going to discuss a very important topic that we are going to discuss on today. This is PCOS, which is 50 to 60 percent of the effect. I am going to share a PCOS patient with you today. I am going to share what is happening in 100 percent naturally from PCOS and ultimately I got pregnant. In our society, there is a concept that the hormonal problem means pregnancy is not conceived. And if you don't conceive, you don't have to be a male life. So basically, the main aim of the male life is to be pregnant. And if you don't have to be a male life, then she is valueless. I think this concept has changed. So, I will tell you that what you do with PCOS is to live a healthy life, to maintain a healthy life, to be healthy, to be healthy, to be healthy, to be pregnant. Pregnancy is definitely a wonderful phase of life. This phase is very special. But, to be honest, to make a judge just on the basis of a pregnancy is not good. So, I think this कॉन्सेप्ट आई चेंज हवा उचित और चेंज आमादे थे के ही स्टार्ट हो बे सो पीसीओएस के क्योर करो जस्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ एंड नॉट जस्ट टू गेट प्रेग्नेंट तो वीडियो टा एंड ऑफ दी देखो बिकॉज़ शॉप कोटा पॉइंट प्रोचन डे इम्पोर्टेंट अमें इन डिटेल्स तो मधेर के बोल बो जे की की कोडे थी अमें स्टार्ट कोड आगे तो मधेर के एक टू छोरो कोडे बोले दी जे पीसीओएस बेसिकली बापत की तो पीसीओएस ऐट ए कंडीशन जेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेट इस ओवरी के इफेक्ट करे ओवरी इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नामे दो टो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करे एट द सेम टाइम ऑल पो परिमाणेर मेल हार्मोन डेट इस एंड्रोजन केओ प्रोड्यूस करे एबार जे मेदर पीसीओएस आछे तादर एंड्रोजन हार्मोन टा सिक्रेशन बेशी होय ए एक्सेस एंड्रोजन के जोनो पीसीओएस होय दैट इस हार्मोनल इम्बैलेंस होय तो ए हार्मोनल इम्बैलेंस है जोना हमादर इरेगुलर पीरियड होय मिस्ट पीरियड होय वेट गेन होय सिस्टिक एक्ने होय पीरियड ना क्लियर होवा जोनो सिस्ट होय जाए एक्सेस हेयर फॉल होय फेशियल हेयर्स होय ऑल ओवर फेस बॉडी देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो चलो हार्ट प्रॉब्लम होते पारे डायबिटीज होते पारे प्रोचुर पड़ी मानी प्रॉब्लम होते पारे तो पीसीओएस क्योर करा एंड कंट्रोल करा बिशोन इम्पोर्टेंट जाते कोरा हमारा एक टा हेल्दी लाइफ लीड करते पारे तो ये बार अमी हमारे पीसीओएस स्टोरी टा स्टार्ट कोरी आमार एंटायर टीनेज इयर से शॉप शोमाए मुखे सिस्टिक एक्ने थकतो इवन पीठे वो थकतो जो कि ना प्रोचोंड प्रोचोंड वैसे पेनफुल चिलो तार पर शत्रु बच्चों बाए शे आमार पापा मारा जाए जेटा थे कि आमी प्रोचोंड डिप्रेस्ड होए गए शे प्रोचोंड स्ट्रेस्ड होए गए चिलम तार पर थे कि आमार प्रोचोंड हेयरफॉल हवा स्टार्ट हो जी ऐतो हेयरफॉल होता जब मैं ऑलमोस्ट मैंने बैल्ड हो जावर मतो अगस्ता चिलो तो तो रिनाउंड कोलकाता गायन के लॉजिस्ट के देखिए चिल्म जिन्हें आम के बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए चिल्म आमी वही बर्थ कंट्रोल पिल्स ताना चार बच्चे धोरे खेल ची जेटा थे के आमर स्किन आमर हेयर ऐतो ऐतो बेशी भालो हो गया चिल्लो आमर कछे ऐ टा विशाल बड़ा एक टा व्यापार चिल्लो जे आमर चूल आमर स्किन खूब भालो हो गया चे ऐ टा ते ही आमी खूब खुशी चिल्लो आमी ऐ तो डीपे जाई नहीं जे कि भावे वही बहुत कंट्रोल पिल समा के अनेक रकम भावे इफेक्ट कोत्ते पारे लॉन्ग टर्म अनेक साइड इफेक्ट्स आंसर चिलो ना उन्हीं आमा के इटा पूरो खुले बोले नहीं उन्हीं जे बहुत कंट्रोल पिल्स इज जस्ट अ टेम्पररी सल्यूशन जे ही मोमेंटे बहुत कंट्रोल पिल छारा हबे शे ही मोमेंट थे के पीसीओएस आरो आरो वर्सन करवे बिकेज आमर बॉडी पूरो पूरी डिपेंड करेगा चोई पिले रोपोर तार पर हमें बहुत कंट्रोल पिल खा बंद कंडीशन प्रोचोंडो खराब होए जाए जेखाने आमे कोखुनो पीरियड आमर मिस होए नहीं शेखाने आमर पीरियड मिस होए चे आमर प्रोचोंडो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होतो प्रोचोंडो व्याधा होतो आमर पेटे तार पर प्रोचोंडो मूड स्विंग होतो आमर आरो हेयर फॉल हवा स्टार्ट होए चिलो प्रोचोंडो एक्ने होतो तब पर अभी निजे रिसर्च स्टार्ट कोरी इटा जानते पड़े जाए एक ता होलिस्टिक अप्रोच रखले एक ता हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कोरले डेफिनेटली पीसीओएस कंट्रोल करा जावे पीसीओएस कैन नॉट बी क्योर किंतु पीसीओएस के कंट्रोल करा जावे तो आज के अभी तुम्हारे के इन डिटेल्स बोल बो जे की भावे अभी नैचुरली क्योर 
ফার্স্টলি নিজের দিন স্টার্ট করো উইথ টু ব্রিদিং এক্সারসাইজেস দ্যাট ইস কপাল ভাতি অ্যান্ড অনুলম বিলম আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না যে কীভাবে এই দুটো ব্রিদিং এক্সারসাইজ আমার লাইফ চেঞ্জ করে দিয়েছে এই দুটো ব্রিদিং এক্সারসাইজ শুধুমাত্র হরমোনাল প্রবলেম ঠিক করে না এটা ইম্প্রুভ করে ফিজিক্যাল হেলথ মেন্টাল হেলথ দেন ব্লাড সুগার লেভেল কম করে স্ট্রেস লেভেল ইমেন্সলি কম করে দেন কপাল ভাতি বেলি ফ্যাট রিডিউস করতে পারে আমি সকালবেলা খালি পেটে কপাল ভাতি দশ মিনিট করি আর অনুলম বিলম দশ থেকে পনেরো মিনিট অব্দি করি তোমরা যদি বিগিনার হও তাহলে কপাল ভাতি ফার্স্টে পাঁচ মিনিট করবে দেন গ্যাপ দেবে দেন আবার পাঁচ মিনিট করবে না হলে শুধু পাঁচ মিনিটও করতে পারো আর অনুলম বিলম আটা স্ট্রেচ দশ মিনিট করতে পারো কি পনেরো মিনিট অব্দি করতে পারো তো আমরা এত রকমের ডিটক্সিফায়ার খাই সকালবেলা উঠে ট্রাস্ট মি কপাল ভাতি ইজ আ ন্যাচারাল ডিটক্সিফায়ার আর এত রকমের এক্সপেন্সিভ ক্রিম ইউজ করি আমরা মুখের জন্য বাট কপাল ভাতি করার পর তুমি বুঝতে পারবে দ্যাট ইউ ডু নট নিট অল দিস ক্রিমস অ্যাট অল এটা কপাল ভাতি ন্যাচারালি তোমাকে একটা খুব সুন্দর একটা স্কিন দেবে সেকেন্ডলি এভরি ডে এক্সারসাইজ করবে এভরি ডে অ্যাটলিস্ট থার্টি টু ফর্টি মিনিটস ডেইলি এক্সারসাইজ করবে কনসিস্টেন্সি কিন্তু একটা বিশাল বড় ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে তোমরা দুদিন এক্সারসাইজ করলে তিন দিনের দিন ছেড়ে দেবে এটা করো না একটা কনসিস্টেন্সি মেনটেন করো উইকে একদিন তুমি অফ দিতে পারো বাট সিক্স ডেজ আ উইক ডেফিনেটলি এক্সারসাইজ করো ফর অ্যাটলিস্ট থার্টি টু ফর্টি মিনিটস যোগা সেনা স্ট্রিমেন্ডাসলি হেল্প করে ফর কিয়োরিং ইউ পি সিওএস তো আমি একটা সেপারেট ভিডিও বানাবো অন যোগা সেনাস যেটা আমি করেছি পি সিওএসটাকে কিওর করার জন্য থার্ডলি তোমাকে হেলদি ইটিং হ্যাবিটস রাখতে হবে এটা মনে রেখো যে পি সিওএস ইজ নট কিওরেবল ইট ইজ কন্ট্রোলেবল তো তোমাকে সারা লাইফ একটা হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করে দিতে হবে আর হেলদি ইটিং হ্যাবিটস ইনকর্পোরেট করতে হবে লাইফে তো আমি সকাল থেকে কি কি খেতাম সেটা তোমাদেরকে বলছি ফার্স্টে সকালে উঠে আমি খালি পেটে সোকড মেথি সিডস খেতাম মেথি সিডস হাফ টি স্পুন আমি টোয়েন্টি ফোর টু ফর্টি এইট আওয়ার্স অব্দি জলে ভিজিয়ে রাখতাম আফটার টোয়েন্টি ফোর টু ফর্টি এইট আওয়ার্স এই হাফ টি স্পুন অফ মেথি সিডস ফুলে ওয়ান টি স্পুন হয়ে যেত সেই ওয়ান টি স্পুন থেকে আবার আমি হাফ টি স্পুন মেথি সিড কনজিউম করতাম মেথি সিডস কিন্তু প্রচণ্ড গরম হয় তো অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স জলে ভেজাতেই হবে যাতে করে তোমাদের স্টামাক স্টামাকের সাথে রিয়াকশান না হয় বডির সাথে যাতে করে রিয়াকশান না হয় প্রথমে একদিন খেয়ে দেখবে মেথি সিডস যে তোমাদের আদৌ সহ্য হচ্ছে নাকি যদি তোমাদের বডি সহ্য করতে পারে তবেই তোমরা মেথি সিডস নাও সেকেন্ডলি ফ্ল্যাক সিডস ফ্ল্যাক সিডস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ইন রেগুলেটিং আওয়ার হরমোনস কারণ এটার মধ্যে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস থাকে হাই ফাইবারও থাকে ফ্ল্যাক সিডস কখনো র ফর্মে খাবে না অলওয়েজ রোস্টেড ফর্মে খাবে যদি র ফর্মে কেনো দেন ফ্ল্যাক সিডস আগে রোস্ট করে নেবে দেন মিক্সার গ্রাইন্ডারে ওটা মিক্স করে নেবে মানে পাউডার ফর্মে করে নেবে দেন এভরি ডে সকালবেলা আফটার কনজিউমিং সোফট মেথি সিডস ওয়ান টি স্পুন অফ ফ্ল্যাক সিডস নেবে সেটা এক গ্লাস ওয়ার্ম ওয়াটারে গুলবে গুলে খেয়ে নেবে আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে সেম জিনিস ফলো করবে ওয়ান টি স্পুন অফ ফ্ল্যাক সিডস নেবে সেটা ওয়ার্ম ওয়াটারে দেবে অ্যান্ড জলটা খেয়ে নেবে আর যদি তোমরা বিগিনার হও দেন ফ্ল্যাক সিডস সবসময় হাফ টি স্পুন দিয়ে স্টার্ট করবে ফ্ল্যাক সিডস কিন্তু খুব গরম হয় তো উইন্টারে খাওয়ার জন্য ফ্ল্যাক সিডস ইজ অলওয়েজ বেস্ট আমি ইভেন সিড সাইকেলও ফলো করেছিলাম ডেফিনেটলি আমি কোনো ডক্টর নই আমি আমার নিজের পার্সোনাল রিসার্চ থেকে এটা বার করেছিলাম আর প্রচণ্ড পরিমাণে হেল্প করেছিল ওর জন্য আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তো বেসিক্যালি এই সিড সাইকেলে আমি কি করেছিলাম আমার পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর ডে ওয়ান থেকে ডে ফোরটিন অবধি আমি ফ্ল্যাক সিডস আর পাম্পকিন সিডস খেয়েছিলাম আবার ডে ফিফটিন থেকে টেল মাই নেক্সট পিরিয়ড আমি সেসেমি সিডস খেয়েছিলাম আর সানফ্লাওয়ার সিডস খেয়েছিলাম অ্যান্ড ট্রাস্ট মি এই সিড সাইকেল ট্রিমেন্ডাসলি হেল্প করেছে আমাকে ইন কন্ট্রোলিং মাই পি সিও এস প্রতি কটা সিডস কিন্তু প্রচণ্ড হট নেচারের তার জন্য এটা সিড সাইকেল ইজ অলওয়েজ বেস্ট টু ট্রাই আউট ইন উইন্টার আমি নিজেও শীতকালেই ট্রাই করেছিলাম সিড সাইকেল প্রচণ্ড এফেক্টিভ ছিল ওর জন্য আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি একটা হার্বাল টিও খাই যেটা আমি তুলসী পাতা জিরে আর দালচিনি দিয়ে বানাই যদি তোমরা পিরিয়ডে থাকো দেন এই চাটা খাবে না বিকজ এর মধ্যে তুলসী পাতা থাকে তুলসী পাতা প্রচণ্ড গরম নেচারের হয় পিরিয়ডে সময় একদমই খাওয়া উচিত না যদি পিরিয়ডে থাকো দেন চাটা বানাবে জিরে আর দালচিনি দিয়ে সবসময় একটা লো গ্লাইসামিক ইন্ডেক্স ডায়েট মেনটেন করবে তার মানে হলো হোল গ্রেনস কনজিউম করবে বেসিক্যালি তো এগুলো হোল ওটস হতে পারে উইট হতে পারে ব্রাউন রাইস হতে পারে জোয়ার বালি এনিথিং আর যে খাবারগুলো খাবে দ্যাট শুড বি রিচ ইন অ্যান্টি
ড্রামস্টিক মানে হলো সজনে ডাটা আর ব্রোকলি এই তিনটে জিনিস চেষ্টা করবে এভরিডে ডায়েটে ইনকর্পোরেট করার বিকজ এই তিনটে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড বেশি হেল্পফুল ইন কন্ট্রোলিং ইয়োর হরমোনস আমলা যদি গরমকালে না পাও দেন সেটাকে ড্রাই ফর্মে কনজিউম করতে পারো চাটনি বানিয়েও খেতে পারো বাট অ্যাটলিস্ট ডেইলি একটু আমলা কনজিউম করবে ব্রেকফাস্ট কিন্তু তোমরা কখনো স্কিপ করবে না ব্রেকফাস্ট প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট অলওয়েজ চেষ্টা করবে ব্রেকফাস্ট সাড়ে দশটার মধ্যে খেয়ে নেওয়ার আচ্ছা এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করবে সেটা হলো হোয়াইট রাইস দেন পিজা ডো দেন হোয়াইট ব্রেড সুগারি যেই বেভারেজেসগুলো থাকে যেরকম কোল্ড ড্রিঙ্কস দেন সুগার সল্ট সব কিছুর ইনটেক কম করো একদম ছেড়ে দিও না বাট অ্যাটলিস্ট কম করো চেষ্টা করবে রাত্রিবেলা কার্বোহাইড্রেটস না খাওয়ার ইনস্টেড তোমরা প্রোটিন স্যালাড খেতে পারো স্যুপ খেতে পারো দেন কার্বোহাইড্রেটসের বদলে তোমরা চিকেন দেন পানির এগুলো ইনক্লুড করতে পারো ডায়েটে আমি একটা আলাদা ব্লগ বানাবো যেখানে আমি দেখাবো যে আমি কার্বোহাইড্রেটের বদলে কি কি খাই রাত্রিবেলা ইভেন এই এই কার্বোহাইড্রেট ইনটেক কমানোর পর থেকে আমি প্রচুর পরিমাণে ওয়েট লুজ করেছি যেটা কি না আফটার প্রেগনেন্সি অনেক বেশি ওয়েট গেইন করেছিলাম ইভেন অনেক বেলি ফ্যাট হয়ে গেছিল যেটা প্রেগনেন্সি বেলি ফ্যাট সেটা আমি অনেকটা লুজ করেছি আফটার স্টপিং দিস কার্বোহাইড্রেট ইনটেক আমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে এভরিডে হলুদ দুধ খাই এটা শুধুমাত্র আমার পিসিওএসে হেল্প করেনি ওভারঅল আমার হেলথেও প্রচুর ইম্প্রুভমেন্ট এনেছে আমার খুব ভালো ঘুম হয় এই দুধটা খাওয়ার পর আমি জানি যে পিসি হয়েছে অনেকে বলে যে দুধ দুধ একদমই খাওয়া উচিত না বাট এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে আমার এই হালদিওয়ালা দুধ খাওয়ার পর থেকে ওভারঅল অনেক হেলথ বেনিফিটস হয়েছে ওভারঅল হেলথ অনেক ইম্প্রুভ করেছে আমার পিসি ওয়েস অনেক কন্ট্রোলড হয়েছে লাস্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ নিজের লোয়ার অ্যাবডোমেনে তেল ম্যাসাজ করা এই প্রসেসটা অনেক একটা এজ ওল্ড টেকনিক যেটা আমরা আমাদের আম্মা দিদাদের থেকে শিখেছি আমাদের লোয়ার অ্যাবডোমেনে পাঁচ দশ মিনিট মতো তেল ম্যাসাজ করবে সেটা যে কোনো তেল হতে পারে কোকোনাট অয়েল ছাড়া সবসময় বেস্ট হচ্ছিলো ক্যাস্টার অয়েল ইউজ করা তারপর একটা মোটা টাওয়েল নেবে যেটা গরম জলে ভেজাবে তারপর সেটা জলটা নিংড়ে নেবে নিংড়ে ওটার ভাপটা নিতে হবে লোয়ার অ্যাবডোমেনে তারপর ওই টাওয়েলটা নিজের লোয়ার অ্যাবডোমেনে প্লেস করে ভাপটা নেবে অ্যারাউন্ড দশ পনেরো মিনিট মতো ভাপ নেবে এইটা কি হবে তোমাদের ইউটারাসটাকে অ্যাক্টিভেট করবে অ্যান্ড এইটা এই প্রসেসটা এত এফেক্টিভ যদি তোমাদের কোনো ডিলেট পিরিয়ডও হয় না তারপরে যদি এই প্রসেসটা যদি ট্রাই করো দেন নেক্সট দিন কি তার পরের দিন তোমার পিরিয়ড হবেই হবে আই গ্যারেন্টি এই সব কটা টেকনিক তোমরা ফলো করতে পারো কনসিস্টেন্টলি ফলো করো ডেইলি ফলো করো আই হোপ যে তোমাদের পিসি ওয়েস কমপ্লিটলি কন্ট্রোলড হয়ে যাবে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তোমরা একটা হেলদি লাইফ লিড করো এক্সারসাইজ করো হেলদি ডায়েট ফলো করো তো আই হোপ তোমাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে অ্যান্ড যদি এই প্রসেসগুলো ফলো করে তোমার বেনিফিট হয়ে থাকে দেন ডু কমেন্ট ডাউন বেলো আমাকে জানিও আমি জেনে খুব খুশি হব যদি তোমরা সত্যি এগুলো ফলো করে কিওর্ড হও তো সি ইউ গাইজ ইন মাই নেক্সট ভিডিও বাই